Ну, медовый месяц закончился, и здесь судить строго еще, конечно, нельзя. Но вот от слов, от программ, от там, что на сайте опубликовано, ну вот уже через месяц нужно перейти к конкретным действиям. И вот, пользуясь случаем, здесь находится Михаил Саакашвили. Вот я абсолютно уверена, я была в Грузии, когда он был президентом, и видела, какая там была дисциплина и какая команда, что вот за месяц духа Порошенко в стране бы уже не было, если он бы стал президентом. И догнал бы он каждого из них вот там вот в аэропорту, чтобы они не сбежали. И уже все бы сидели у прокурора. И неважно, был бы это старый прокурор, новый прокурор, уже все давали бы показания от той халатной и преступной деятельности, которую мы видели пять лет. И сейчас... Пани Наталья, когда... вы так похвалили Саакашвили, что такое впечатление, что вы хотите в его свою партию взять. Не переживайте. У нас просто... с Михаилом очень длинная история отношений. Мы разные абсолютно идеологические взгляды проповедуем, но мы люди понимаем, что можно уважать профессионализм, независимо от того, какую идеологию, какую партию он представляет. И поэтому в свое время мы много взяли, я возглавляла Комитет промышленной политики и предпринимательства, мы много взяли опыта именно по децентрализации, централизации, дерегуляции, тех реформ, которые вместе с Какой проводили они в Грузии. И это то, что можно уважать, несмотря ни на какие политические взгляды. Но мы сейчас не о Саакашвили, точно. Мы говорим о примерах, когда можно брать власть, отходить от программ, обещаний. Потому что у меня пока впечатление, что еще команда Зеленского находится в избирательном процессе. То есть они еще выбираются куда-то. Так на ще, а знову! Да, мы должны понять, его уже выбрали. Он уже президент. Получил колоссальную поддержку. Поддержку. И я, как и многие люди, во втором туре пошла и за него голосовала, потому что была главная цель вынести Порошенко. Вынесли. И сегодня наша главная цель... Это сделать все, чтобы Зеленский был успешным президентом. И поэтому мне и хочется напомнить, ну, ведь у тебя есть Рада нас безопасности и обороны. И на этой площадке ты сегодня можешь начинать четко и понятно прописывать планы действий. У тебя есть возможность работать с Конституционным судом. У тебя есть возможность всю президентскую вертикаль отстроить. Ну как это так? Я говорю, сейчас депутаты из фракции БПП бегают по округам, переобуваются просто ну, в этом воздухе и там рассказывают о том, как они всю нашу страну любили. Я обращаюсь ко всем избирателям. Пожалуйста, не поленитесь. Возьмите и на сайте проверьте. 105 лет за ваши деньги вас так вот э, издевался над вами. Потому что все, кто голосовали за бюджеты, преступные бюджеты последние пять лет, все, кто голосовали за эти реформы, за эти кадровые назначения, это все были соучастники режима Порошенко. И ни в коем случае сегодня... Паня Наталья, в том числе ОПО-блок голосовал и за податковый кодекс. Я за себя отвечаю, и за оппозиционную платформу за жизнь. И я четко могу сказать, что мы ни за одно извращение Порошенко не голосовали. А вы отвечаете за себя. Хорошо? Поэтому... Сегодня для нас очень важно, во-первых, не допустить вот этих вот извращенцев опять во власть, а во-вторых, дать сегодня новую власть в стране. 